Show your kids. Thank you, Father. Father, say hi to the vlog. Father, no message to the BYC. Short message. Oh, dito kayo. Short message. Welcome back to my chapel. Oh, guys, you're ready to back San Pablo City. So, dito natin makikita kung anong meron dito sa RX pa. And of course, dito natin i-collect ang ating mga emotions, prayers, and kung ano-ano pa para sa ating kwai. And syempre, hindi mawawala ang ating tour dito sa RX pa Nature Resort. Talaga namang napakaganda nitong lugar na to. So, ipapasyal ko din kayo para kung gusto nyo dito pumunta, makikita nyo na kung anong in store for you guys. So, come on! Siyempre guys, ang lahat ng miyembro ng PYC ay super duper excited dahil after 10 years, Ngayon lang ulit magaganap ang recollection for the choir. So talaga namang kaabang-abang, kapanapanabi ang mga mangyayari sa atin for this next two days. 25 hours para sa ating choir. So first day, gawin na natin ang ating mga activities. Ayan guys, nandito ang ating first speaker for the day, si Father Carl Pua. Ayan na siya, dumarating. So, ayan, ipakita natin sa vlog dahil nandito na siya. Tapit ka. Hi, Father. Say hi to the vlog. Hello. Welcome, Father. Mas kilalanin pa natin mamaya si Father dahil syempre madami siyang ibibigay para sa atin ng mga information and of course, ibabahagi ng mga knowledge. So, Excited! Let's go! Hello everyone! So, dito sa part na ito ng ating program, nagsimula siya actually, pero ang kauna-unahan natin gagawin ay ang registration process na pinamumuluan ni Mami Sai. Ayan. So, dito sa part na ito, ay ililistan ka nilang mga pangalan at makakakot nila ng mga kit na kailangan para dito sa ating recollection. So, tignan natin kung laman ng kits after nila mag-register. Come on! I have our uh, active or our recollection, our overnight recollection. So, salamat sa pag-register at magbibigay ng inyong prayer request. Hindi po alisin nyo to at siguro hanggang uh, before dinner. Pagkakanda nga po sa inyong lahat. Um, I am grateful and also blessed today dahil nabigyan natin ang mga sarili natin na isang uh, pagkakataon, isang chance para magkasama-sama to, uh, to feed our spiritual life. Because we all know, uh, sa panahon ngayon, medyo uh, maraming individual ang talagang uh, nawawala na spiritual life dahil sa hirap ng buhay, sa mga challenges. But now we are blessed that uh, may pagkakataon tayo para ma-revive ma ulit 
ang ating hindi ma-revive, actually meron na upang mas mapastrengthen uh, pa natin yung ating spiritual life. Wow! wow. <laughs> Salamat po, Padre. Wow! Father, bakit ang diet naman? Bakit sila may Bible diet? Hindi pa na naman yung ibang organization sa kanila. Eh di kumanta sila sa 6.30. Yun, o. Yun, o. Take short prayer. Yes. Let's put ourselves in the presence of the Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, may everything we do begin with your inspiration and continue with your saving help. Let our work find its origin in you and through you reach completion. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. Amen. Saint Cecilia, pray, pray for, for us. Saint Gregory the Great, pray, pray for us. Saint Paul the First Hermit, pray, pray for, for us. us. In the name of the Father. The Son and the Holy Spirit. Amen. Yung mga mellow, di ba? Ewan ko bakit ganun tayo eh. Yung ikaw ay malungkot na nga. Gusto mong, papa, gusto mong pampakinggan. Yung paiiyakin ka. Hashtag sadista. Yung mga ganun, di ba? Ayoko na umiyak. Ayoko na umiyak. Pero ang mga patugtugan mo, talaga naman nakakaiyak. Yung panghating gabi sa radyo. Di ba? Ganun ang patugtugan natin. Pag ikaw ay masaya, ikaw ay may tagumpay, ano gusto mong pakinggan? Siyempre yung upbeat na kanta. Di ba? Kahit nga wala kang pinakikinggan, maglakad ka lang, you hum something eh. Bakit? Kasi masaya ka. Music connects to our emotion. At ganun din ang simbahan. Because the church wants to connect with each and every believer. At paano niya gagawin yun? Kanta. Kanta. E tinanin niya, for example, ang misa ay tungkol sa piyesta ng mahal na Birheng Maria. Mama Mary. Ang magsisimba dyan, mga deboto ni Mama Mary. Di ba? Anong entrance song mo? Ang puso ko'y nagpupuri. Kakanta lahat yan. Inang sa dalinis kami ay hihingi. Kakanta lahat yan. Bakit? Ay nandito kasi kami dahil kay Mama Mary. Kay Mama Mary. Dalihan mo bigla ng purihin ng Panginoon. Nakatunga nga ng yamangal. Hindi kita malilimutan. Hindi po yung pagpatay. Ginawa po yun for Mother's Day. Oh. Ha? Ginawa yun for Mother's Day. Bakit? Kasi yung first line na Hindi kita malilimutan. Pagkatapos nun, hindi na nila naiintindihan kasi nag-iiyakan na. Nag-iiyakan na. Anong sunod na linya noon? Malilimutan ba? Nang ina, ina, ang, ang anak. anak na nanggaling sa kanya. Ano tinalaman nyo? Patay daw ko. <laughs> Or to evangelize. Music has the power to evangelize. Kaya nga, do not settle for emotions. Yun yung una. The church appeals through music because it appeals through emotion. But do not settle there. Kailangan mag-level up tayo. Evangelization. Because the church is meant not just simply to target your heart, but to evangelize. To send you the message of Christ. Eh kung paulit-ulit tayo na stay with me, Lord, di ang misa para sa atin ay for, ah, oh, mahal ako ni Lord. Very emotional <laughs> lang. Very emotional lang. But it doesn't evangelize us. Di ba? Kaya nagpapalit tayo ng ating mga awitin. Nilalagay natin kung ano ang tama. At the same time, the manner of our singing is a form of evangelization. ba? Diba? For example, kakanta tayo ng uh, uh, Panginoon, maawa ka. What is the message there? What is the message of the song? You're asking for 
forgiveness or mercy. Ano sinasabi mo? Ako po'y makasalanan at hindi karapat dapat. Ako'y naliniklukod sa iyong harapan at umaasa sa iyong pagmamahal. Ganon ang mensahe nun. Hindi ba? Pero paano natin siya kinakanta? Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Masaya ka? Masaya ka? Para pag may kaaway ka, lumapit ka, sasabihin mo sa kanya, sorry na ha. Pag lumapit sa iyo yung kaaway mo at sinabi sa iyo, sorry na ha, anong pakiramdam mo? Seryoso ba to? <laughs> ah, ano tingin mo? Ganun na lang kadali yon Na isang makangiti ka, sorry na ha, tapos na ang lahat? Hindi ba? That's also a way of evangelization. Send the message of the song, of the prayer. Through the way you sing, music should renew us inside out. Music should renew us inside out. Ano nagawa na ng mga inaawit ninyo sa buhay ninyo? For example, lagi natin inaawit, ah, Christ has died, Christ is risen, Christ will come again. Si Christo'y namatay, si Christo'y nabuhay, si Christo'y babalik. No? Pero kahit paulit-ulit natin kinakanta yan, si Kristo'y babalik, hindi tayo naghahanda para sa pagbabalik ni Kristo. Hindi ba? Hindi tayo naghahanda para sa pagbabalik ni Kristo. No? Kaya nga ito lagi yung message sa atin, for example, pagpadating na ang Christ the King, pag pumasok na ang Advent, prepare, prepare, prepare the way of the Lord. At kakantahin din natin yon, Hindi ba? Pagdating ng Advent, no? Ang, ang kakantahin natin dyan, for example, Alleluia ay Alleluia, Alleluia, Alleluia Ihanda natin ang daan sa Panginoon Kinakanta natin yan Kinakanta natin yan Pero pag sinabi ng Sokom natin Ano pong line up nyo? Mamaya nagawa pa <laughs> mamaya nagawa pa. Hindi pa tayo ready. Hindi ba? Nasabihin natin, o oh, maghanda tayo, may special occasion sa Sunday. Ay, wala kami oras mag-practice. Nagpatawag ng practice, hindi naman dumating. Hindi ba? We forget to prepare. Okay? And hindi lang sa buhay natin, sa loob ng koro, pero sa, bu- sa ordinary buhay natin, no? Araw-araw. The message of preparation rings out to us every year, but we are always caught unprepared. We are always caught unprepared. How does music or the things that we sing renew us from the inside out? No? Hindi pwedeng kumakanta tayo lagi ng Panginoon, ang aking sandigan. Panginoon, ikaw lamang. Sasabihin pa ng iba, kakanta. Umasa ka sa Diyos. Ang mabuti gawin. Pero pag nandoon na sa trabaho, magnanakaw! Magnanakaw! <laughs> Hindi ba? Sabi nga, eh, may, kwento nitong, may kwento ng lola at ng kanyang apo. No? Mag-aalas sa isna, 5.30, sila'y nag-aayos ng kanilang paninda. Sabi nung kanyang lola, nung lola sa kanyang apo, apo, apo! yung mga lumang isda, ihalo mo na dito sa bago. Bibenta natin bukas. No? O, oh, yung palamig natin, yung palamig natin, ilagay mo na sa ref, ha? Lalabas pa natin yan bukas. No? Puro ganon. No? O, oh, ito itong natirang ulam, iinitin natin pang agahan ng mga mamimili bukas. O, oh, alas sa isna, mag-orasyon na tayo. Hindi <laughs> ba? Para taliwas! What have I done? And how have I contributed to this? Huh? Nakita natin kanina that music is the language of the church. Music evangelizes. Music renews us. What have I done to contribute so that music may truly become a language of the church? A way of evangelization. Of renewing myself inside kung wala pa tayong nagagawa, tanungin mo din sarili mo, bakit wala pang nagagawa? 
Where have we failed? Saan tayo nagkulang? And then ask yourselves, what do we have to do? Ano kailangan natin gawin? In order that music may, may truly touch lives. So that music may truly evangelize others. So that music would renew the people. Alam niyo po, sa misa, sa misa, pag may lumalapit sa akin at nagsasabi, Father, ang ganda po ng home hindi ninyo. Father, ang ganda po ng home hindi ninyo. Thank you. Well, it is a praise. It's a praise na magandang pakinggan. Pero may mas magandang, may mas maganda ako gustong marinig kesa sa Father, ang ganda ng home hindi ninyo. Father, ang ganda po ng misa natin. Ang ganda po ng misa natin. Bakit? Pag sinabi sa akin, Father, ang ganda mo humili niyo. Ako lang yun. Ako lang yun. It's as if I'm the one who efforted. Pero si pag sinabi ng tao, Father, ang ganda-ganda ng misa ngayon. Hindi lang ako yun. Isama kayo doon. Isama kayo doon. Ibig sabihin, you were able to speak the language of the church. Ibig sabihin, na-touch kami. Hindi lang sa humili. Pati sa kanita. Sa buong celebration. Let me award this certificate to Father Carl Yay! Yay! And uh, to we would also like to give this token of uh, appreciation to Father Carl. Uh, Alam mo, galing na yung Cebu. Pero, nawala. Ito, ito po ay uh, uh, na-acquire na po sa Pasilita. And, oh. sabi, actually, gusto ko pa siya ipabless. Sabi ko na, naman, 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 naman. Kaya na ni Bile. Kaya ni Padre. <laughs> so, hindi na ako naganap ng pari nun doon kasi nag-misa. Ongoing ang misa. Nung no, nagpula sa Pasilita. Yeah. So, ito po ang Wow. Oi, dapat may sayaw yun, di ba ganun yun? <laughs> Sayang Santo Nino! Viva, Senor! Santo Nino!
same time, we need to empower one another. We recognize the strengths and limitations of one another. At alam nyo, ang isang napakagandang way to do that is to listen. To listen. Alam nyo, yan ang daging ini-emphasize ngayon ni Pope Francis. Pagdating sa, di ba, karadapos lang ng sinod ng sinodality sa Rome. Alam nyo, uh, nagpipeto sa amin si Bishop Milo, laging-laging ini-emphasize ni Pope Francis yung halaga ng pakikinig. Alam nyo, uh, ang daming delegates doon, may in-invite, mismo si Pope Francis personally, may in-invite siyang PWD. PWD, naka-wheelchair. So itong, itong PWD, hindi naman siya expert sa theology, hindi naman siya professor, talagang ordinaryong tao na naka-wheelchair. Tinunta siya ni Pope Francis at in-invite, share, share your life, share your experiences with the delegate. Eh, alam naman itong taong ito, aba, ang kaharap ko, mga obispo, mga theologians, mga experts. So sabi niya, sabi niya itong PWD, uh, Holy Father, what will I share? What will I tell them? I'm just an ordinary person. Ang sabi doon ni Pope Francis, share your faith. We want to listen to the faith of a disabled person. Kasi madaling nga namang, madaling ma- 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 mag-share kapag maayos ang katawan mo, healthy ka. Pero paano ang faith ng isang PWD? At gusto ni Pope Francis mga pakinggan mo. As a party, Valuable contribution as guest speaker during the USA Free 2023. With the theme of all to sing, all to serve. Given this 18th day of November 2023 at RS Garden Resort, San Pablo City, I am down. Yay! 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 And also other uh, oh, no. so, no. so, no. 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 I say, Oh, my God, I'm not going to be a good one. I'm not going to be a good one. I'm not yung birthday ko is January na tumatapat din talaga ng third Sunday. Ako yung nung trinase ko, nung pinanganak pala ako, so January 18, uh, talagang Sunday. So third Sunday, so kesta lang sa nito ninyo. Kaya, yay! 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 May tatay ako sa Diyos. Yay! Thank you, Papa.
Beyonce. Without further ado, I'd like to introduce our uh, next last speaker. Na love na love nating lahat sa kabila ng kanyang ano katarayan. Yeah. Shout for joy. Katarayan yun ay may ano eh may purpose. Oh, and you will know it why every time na magigalit siya may dum din tay na kaka pagreflect na. sa moment na yun, nakakapag-reflect tayo kung bakit. And, ah, hindi niya pinababayaan tayo. Doon sa galit niya ngayon, doon sa, sa patarayan niya ngayon, may lesson. Okay? Yes, so, she is no other than <laughs> Miss Josefina <laughs> Joy Lecto! Oh guys, you ready to make it? Okay, guys. This is our big game. pang matatalinong tao ang may kaya gumawa ng game na ito, hindi ang pinag-ipong-ipong PYC member! sa unahan. Kung sino ang kailangan nasa dulo, siya ang pinakamaigla, pinakamaliksi, dahil siya ang iiwa sa paghuli ng leaders ng ibang group. Gano? So, kailangan mag-strategize ang mga members kung sino ang hindi madaling mahuli. Si Tam ang hindi madaling mahuli. Sinong maliksi? Miwan. Ang nakukunod ang human dragon ay kailangan naman tukain ng leader ang pinakabuntot ng inyong group. Kahit pa paanong hawak ha? Kahit pa paanong depensa? Basta ang mahalaga, madepensa nga ninyo ang inyong buntot. So para itong snake sa 32-10. So, ang pagkakaiba lang ay magkakalaban. So dito sa gitna, kailangan po lahat ng mga leader. Okay, okay, na pang nakakabit na. Nakakabit na. Biwa. Ano kayo? Number niya? Two. Three. One line muna. Three. Three. And one. Okay? So, ganyan ha? Ayan ang gagawin natin. Okay, mga question. Paano ang ano natin? Ano 
ano ba, ng point system ba ang pagtanguhan ng talo niya? Ah, ang mangyayari dito ay raise to 1,000. Pagkailangan <laughs> <laughs> natin gawin ng gago o ng 330. Ang gago ay upod ang mga paa. Basta wala pang gangrene, hindi tayo dito. Okay, hindi <laughs> Ang gagawin po natin ay, kapag nahuli ng isa, then one versus the other na. Ganun lang. Ganun lama. Naiintindihan po ba yung best story? Kapag eh. hindi po naiintindihan, medyo bobo po tayo na. Mawawala po yung ating interview bag. Na, api ba yung sila ngayon ang gawa ng gano'n? Ito yung baby! Kapag pigay yung trato ko! Ito talaga yung... Nila ang pangyay. Oh my God! Get set! Go! Ha, ha, ha. 
Merenya, merenya. Guys, Ha, ha, ha.